大夫去了啊。大夫说，这个患者就是不孕不育症。嗯。而且，这辈子就没有生育能力了。啊、哦，我听懂了。那你们去治疗了吗？治了。所以说我们也不甘心呢。突然间，我发现一个神医，老神医，老神医，老神医，死多少年了？他孙子给看了，他们家是祖传的。行了行了，亲家，我听懂了。电线杆子上找着的，是不是？不是，在厕所旁边发现，咋？行了，这不都一样吗？你们找的那是江湖骗子，你们知不知道啊？如果继续找这种江湖骗子治下去，那张朵肯定就就是真的不孕不育了。你们这是伤了孩子，坏了孩子，害了孩子，懂不懂啊？行了，下面听我的。相信科学，我们找正规的医院去治疗。大夫，你说我们两口子呀，好你好意上这求药来了。啊，你哪能给我们假药呢？我们两口挣钱不容易呀、啊，相信你的大夫知道吗？你说不是就不是了。我这是有都是治好的病例，你不相信呢、啊？不相信别吃啊。大夫啊，你哪能这么说话呢？啊，我们找你来，就是告诉你，让你给钱给我们退了得了。俺们挣钱不容易，哪能这么说、啊？没效果啊。那是你儿子的病太重，没治了。要我呀？你俩咋不说没能耐生出来个健康儿子呢？大夫，你能不能教点医德呀？哪能这么说话呀？你告我去，告我去。能不能讲点理呀？你呀？妈，您喝水。哎，坐着吧。妈。以后你可别这样了，这多危险呐！这多亏了是没有什么事儿，真要出什么事儿了，你说我这当儿子多愧疚啊！你愧疚啥？妈这么大岁数了，一条老命也行了。哎呀，也没啥盼头了，孙子也抱不上了。妈，你别老这么想。我这个病啊，能治。哎，你呀、啊，就别忽悠我和你爸了啊！你能治好的话，你能瞒着我们两口子吗？就知道你们会这样了，所以才一直瞒着你们。妈，你就把身体养好了，菜园都给你弄好。从明天开始，我领你多散散心。行吧，菜园子不用整了。这心呐，散让阿心的散心。妈是心病，治不好。我和你爸呢，俺们两口子商量好了，过两天我们就回家了，不待了。回去了，回去了。啊、虽然说。亲家和亲家母没有责怪我们，但是呢，我们老两口子抬不起来头了。岳童呢，你是个好孩子，你是念过书的人，有文化，知情达理。俺家张铎都都这样了，你对我们还……还这么好
，的确很感谢你们。您千万别这么说，我。爸，你别这样行不行？月童啊。啊。妈走呢，以后吧，小多都交给你了啊。替妈好好照顾小多。小多实惠，这孩子没啥心眼子，除了不能要孩子。别的地方啊，都能对得起你啊、哦，妈。其实没有孩子真的没关系。月童啊，你是好姑娘，什么老张家，对不起你。您别这么说。爸呀，我知道你刚劲，这辈子没看你哭过，你见我受不了吧？一定能好。怎么，没胃口啊？哦，你不是吃不惯他们家做的菜吗？这是你妈今天特意给你烧的，对，多吃点。嗯，是啊，谢谢妈。是不是那边情况不太好啊？还可以吧。嗨，这菜啊，吃来吃去的，还是自己家的家常菜好吃。以后常回来啊。这做菜有什么花样呀？能有什么花样啊？就是多一点油盐酱醋的经验呗。哎，你比方说这个红烧排骨啊，它应该是用红糖。这红糖没有了，咱就用白糖；白糖没有了，就用蜂蜜啊。什么意思啊？这个组建一个家庭不容易，你李月彤组建一个家庭就更不容易了。别灰心啊！我没灰心。对，这个家庭呢，这个孩子是少不了的，是稳定家庭的基石，但是也不是唯一呀、啊。那人家没有孩子，家庭不照样过得很好吗？妈，我没说要孩子。哎呀，您别管了。这孩子。你什么都写在脸上了，你说你在自己家里跟自己爸妈妈还有什么不好意思的？我跟你爸都是很开明的人，不会因为张铎不能生孩子就让你俩离婚的，不可能。我们俩的事儿我们自己会处理，妈你少操点心。哎呀，慢着点儿、哎，老赵，哎呦，好长时间没看见你了，最、就、近、是、忙什么呢？家里都好吧？啊、挺好，挺好。<笑>你们家多幸福美满呢啊！你说你们两口子都有退休工资拿，这女儿呢又在大公司里当头头，现在这女儿婚也结了，你这什么喜事也没有了，这不也不跟老朋友来往了？哎、你说哪儿去了？来的嘛。彤彤的公婆最近来了，忙着接待呢。呀，该不是彤彤有了吧？嗨，哪能啊，没这么快。啊，也是，现在这年轻人工作压力大，要孩子都晚。嗯，是。哎，我听说现在年轻人生活压力大，好多还怀不上呢。可不是嘛。哎，你还记得不？我给说成的那对从国外回来那对小夫妻啊，记得。这结婚都四年了。好不容易才怀上，哦，这不，上个星期给我送红鸡蛋来了。还、哦、真的呀，啊，四年才怀上啊！啊、哎，他是怎么怀上的呀？哎呀，还不是我给介绍那个专家吗？哦，他女儿对象是我给说成的。哦，对对对，嗯、我想起来了，<笑>你是认识一个这方面的专家啊？听说这人特别厉害，他是哪个医院的？叫什么名啊？哎呀，九州医院。这个九州医院呢？是这方面专科医院，送子观音。哦，哎呀，那专家呀，是专治不孕不育的权威，得过国内科技进步奖，还是卫生部万例手术无事故的标兵呢。是吧？哎呀，可好了，那、啊、人可厉害了。哦哦，哎
，呃，谁要看病啊？啊，那个是呃，我一个朋友。啊，你朋友啊？你你朋友有这方面问题呀、啊？啊啊啊，不是，是、呃、我一个朋友的孩子。啊，呃，他多大了？三十一。三十一？啊，嗯、啊，那个。那他具体是什么情况？嗯，就是那个去医院检查过一次，不太放心嘛，所以想找专家给看看。哎呀，老朱呀，这事儿你得帮帮忙。没事没事，到时候我一定好好谢谢你。你看你，我们公司啊，最近出了好多新产品，是吗？回头我让他拿给你。老赵啊，那个老赵，那个。你得劝劝彤彤啊，这工作别太拼命了，差不多就行了呗。抓紧时间歇一会儿，把身体好好养一养。这都三十一了，哎呀，哎呀，世推，你误会了，真不是我们家彤彤，是彭的孩子。哎，老赵啊，你跟我呀，就别再见外了。我是彤彤的亲姨，她的事儿我能不往心里去吗？啊，是是是是,是。是不是老崔啊？你就别瞎猜了。哎，我们家彤彤好着呢。哎呀，老赵啊，这个时候你就别面子薄了。为了孩子，咱什么放不下呀？你呀、啊，把他的情况跟我好好的说清楚，我跟专家说去呀。哎呀，真不是。哎呀，你这老赵，我跟你，你既然不是呢，那你找我干什么呀？那那人家专家也不是能说行就行的呀！你说你这人不跟我说实话！哎，算算算算算！哎哎哎哎，别别别别！哎呀，不是不是，老孙，哎呀呦，你别撞伤了！哎，你说你这人真你不说实话呀！哎呀，你这是说实话说实话！哎呀，老崔啊，是彤彤的老公张铎呀！啊，张铎啊，谁是张铎？哎呀，不就是你给彤彤介绍的男朋友吗？啊，小铎，对呀、啊，哎呦，哎呦，我真的好的，小铎，哎呀，怎么会呀？这小伙子看不出来呀，挺精神的呀。嗨，你说这种事儿怎么能看出来呀？啊，那个，是的，老崔啊，这事儿还真得请你帮帮忙啊。啊，那是那是，那我明天呢就到九州医院找一个大夫去，哎，回家去。啊啊啊，回头我请你吃饭啊。啊，好好好，那个正好吃饭的时候，我家新到的松花粉，我给你拿两块。给你打八五折，哎呀，你跟我斤斤计较的，行行行，行，还斤斤计较的，行行行。有没有人啊？有没有人？有没有人啊？啊，这些人排队呢，哎，有人吗？有人。开门啊！有没有人啦？老师，喂喂，有人吗？来让一下啊。哎，大哥，是有二十一号票吗？你你你有啊？我这儿有啊，我这位置特别好，能看清吗？这位置？开玩笑，真的假的？跟你说啊，现在我这手里这张票，就两张了。大哥，你你有票啊？你这位置好，两张我都要，你都要啊？大哥，这票我要，我要，这票我要。哎，别管了，不是，你懂啥叫先来后到不？不是你甭管啥，先来后到，这票我要定了。来，回来不用。是啊，大哥，你说句实话，我是不是先发现你的？你这票能卖给他吗？谁看？是，我这哥们儿，你你别跟人套近乎行不行？这票啊，这么着，我加钱。那加钱，这票行吗？哎，哥，你也加。我钱用你说话算呢。加钱吧。加不加？我一张加一百，二百，二百。二，等会儿，哥们儿，哥们儿，我特喜欢这个，你用我一张。我出双倍行不行？人家两张都要，你们要两张票子，你干啥？不是捣乱行不行，哥们儿？你你你这样，你我加二百，你卖给我。这么着，我一张加四百，八百。要八百，八百，八百，八百，八百，八百。别动，哥们儿，你要这么着有意思吗？啊？这家伙，你你你要不要？要要你要一千。好。不是你有病吧？你买买这么贵的票，你神经病吧你？哥，成交。别围着了，成交了。还有，还有没，哥们儿？没有，就这俩。没有了，别呀！哎，没了，没了，没了，没了。行了，行了，行了。赔两百的。哎，那开门来。哎，开门，快快快，走走走走走。那个哥们儿，这样，这票我是，我肯定是诚心买。行，咱别加一千，加五百行吗
。我说你什么意思？不是你搅我生意的吗？我不是搅生意。你没钱，你跟人谈什么价啊？不是没钱，就是刚才那小子你没看到，他也是就是起哄，他能诚心买吗？那个，姐，咱俩交个朋友，你少挣点。我认识你是谁呀、啊？我跟你交朋友。你买不买？你就一点面不敢谈。你不买我操！哎，哥们儿，这样，行行，我压你，一点情感都不讲。是不孕不育的，这什么？回头啊，你让张铎到九州医院找这个专家。哎，什么呀？哎妈，你别折腾我了，行吗？怎么就折腾你了？你说你这孩子，我这是帮你，你不感激我就算了，还这么不领情，你看你这态度。我自己的事儿我自己会解决的。你不去治病，你怎么解决？不是你说的，这孩子不是家庭的唯一纽带，没有孩子也一样过吗？你现在怎么表里不一呢？哎呦，我的傻闺女啊，我那是怕你思想压力重，我宽宽你心的。我知道你是不想让更多的人知道你现在这种状况，所以我才抹下这张老脸是求这个求那个呀。你知道我为了打听这件事儿。我又在老崔那里花了多少冤枉钱，买了多少没用的松花粉呢、啊？啊，你还告诉崔阿姨了？哎呀，你这不是唯恐天下不乱，就怕没人知道吗？有病治病，别整天跟个鸵鸟似的把头缩在里头。你要是不治，你知道这会出现什么样的后果吗？什么结果比你清楚。你不能这么轻易就放弃。为了你的家庭，为了你今后的幸福，你让张铎去看看又怎么了？行不？行行行行，我去我去、啊，这才对嘛！二十一号晚上啊，两个靠窗的位置啊，谢谢。猜我今天要送给你什么礼物呢？巧克力。No。那就是花啊。也 No。嗯。你又给我做了一顿饭。还是 No。大头。什么？我告诉你，丁彩啊，我大头轻易不出手，一出手就是惊天动地，没让你失望吧？哎呀，大头，你真是太厉害了，你就是我的小叮当。<笑>哎，哎，我告诉你啊，看完演出呢，就去这家餐厅，位置我已经定完了。哎，我弄到票了。
，没事没事，不用紧张啊，什么事儿都没有，这个一点都不痛苦。嗯，一会儿呢就检查完毕了啊，不用紧张，没事没事啊，一点都没有痛苦的感觉。紧张都不紧张，没事。嗯赶紧的，别拿我去了，快点吧。大夫，你你先出去。没有，没有，没人推门了。没事啊，怎么一切正常呢？那本来都一切正常，那干嘛就非得一切不正常呢？你不正常多好呀！什么话呀那是？那我倒想，这时候我倒想不正常。那怎么办？哎，那你也不会找几个不正常的，帮你做一下不就解决了吗？谁不正常，你帮我找一个去吧。那全是男的，你自己找多方便呢？你去吧，我不好意思。那你说怎么办？现在我妈还在外面等着呢，怎么交代啊？我这不犯愁呢吗？想办法得了。这样吧，你就说你是特殊案例，所以医生就把化验单给留下了，到时候给你做系统的治疗。你是属于那种非常严重的，所以才这么办。知道你们为为我这事儿啊操心上火，都告诉你们肯定能治好，别整的要跟要上刑场了似的，判死刑一样。至于吗？开心起来啊！哎呀，来我家这段时间呢，也没过几天舒坦的日子。这回去了，我给你俩买的软卧，舒舒服服的睡到家。我俩舒服不舒服都无所谓，主要是你，爸就惦记你，你也别上火啊、哦！我走了呢，就就想跟你说两句话。你对月童一定要好，月童的孩子不错呀，你都这样了，人家都不嫌弃你，知道吗？你要是对人不好，都伤天害理呀，你知道不？啊？如果我一听说有一点风吹草动，别说我对你不客气，听着没？啊，你呀、啊，你也不用惦念我和你妈，你就把你自个儿工作干好，把你的事业干好，你也让，也是让给给你爹给你妈争争口气，好好干，好吧？儿子，你爸呀，刚强一辈子，你啥时候看到你爸哭啊？听你爸话，跟你爸争气啊！你不用惦记我俩，过段时间没事老头子，咱俩还来看儿子来，自个儿照顾身体，凉了热了啥的，自个儿管点自个儿啊。月童这孩子这饭呢，也不知道做啥样，我也没来得及的教。哎呀，在我这儿啊，爸妈，你们就别操这心了。以后你们的生活费呢，我给你们存到银行卡里，用钱就上银行取。你看这孩子，用你存啥钱呢？我和你爸呀，我们俩有钱，那钱呢，你自个留着，万一有啥急用啥的呢？爸，在工作这一块，我向你保证，我一定干好。行，我希望你能对你说话要负责任啊。嗯想开了，好了，别的不唠了。你爸妈是真的要走了吗？走，真走。你妈是不是很难过
这还用问吗？走的时候，要不要我也一起去送送？哎呀，算了，我去就行了。他们走了，在你认为，你轻松多了吧？没有，我反而觉得心里更笃定。尤其是我不生育这事儿，太坑人了。我爸这辈子就好这张脸，我妈这辈子就拿我引以为荣。在他们心目中，我这一不生育。就他们内心当中得承受多大的痛苦和打击呀、啊？你说，尤其我妈，她心事特重。这回去之后，她肯定天天晚上睡不着觉，就想着这点这点事儿，多坑人呢！必须得想个办法，把这事儿啊，跟他们讲清楚了。你说现在也没法跟他们解释啊，就怪我。这事儿也不全怪你，我确实有责任。谁？老王，没事吧？啊，妈，你等会儿啊，我穿鞋呢。在一起待的时间呐、啊，不长，啊，这个有不少拌嘴的地方，这个对不对呀、啊？你别往心里去，别记恨我们啊！妈，我怎么会记恨你呢？<笑>哎呀，孩子，啊，以后小朵呀，妈就托付给你了，替妈好好照顾她。你俩记个嘴的时候，你别往心里去。老爷们儿都有点脾气啥的啊。哎呀，到我们老张家没享啥福啊，让你受委屈了，说我们对不起你呀、啊，孩子。妈，你们没对不起我，真的。妈知道，你不说妈也心明白。你这心眼好使，还善良。妈这辈子报答不了你，等下辈子妈肯定偿还你啊、哦！妈天天呐祈祷菩萨，保佑我儿媳妇和我儿子能平安。你看小卓得这个病，他心里头啊也挺难受。妈能看出来。你呀，平时体谅体谅他，别跟他一样，他心情不好啊，听妈话。妈有个东西呀，想送给你啊。哎，这个呢，本来呀，我是想给我大孙子来的，这是我们老张家祖传上的，传家宝。我们农村呐，有句老话。叫长男，村长孙，就意思呢。小多呀，是我们家最一个儿子，你老大嘛。本来呀，想传给我孙子来的。你看现在小多已经病了，孙子，妈也抱不上了。妈身上呢。也没啥值钱东西，妈呢？就把这东西交给你吧。妈
千万别！现在北京医院多，呃，好大夫也多，说不定以后就能治呢。啊，不对，肯定能治，一定能治的。傻孩子，啊，你别骗妈了，妈都知道。听妈话，拿着啊，来。我真的不能拿，妈，你这么重要的东西，您不能放我这儿。受不了，我真不能要啊。是不是我们老丈人儿媳妇儿啊？妈跟你说，你是老丈人儿媳妇儿，你就给妈拿着。喂，彤彤，去过医院了吗？妈，哎呀，你们有没有去医院坚持复查呀？你放心吧，我知道了，去了。哎呀，你放心吧，你别再和我说这事儿了。行了，我上班呢，挂了。那个菜头齐了吧？啊，齐了，齐了那么点啊。今天我我正式讲两句啊。今天这顿饭也是最后，咱们一家人在一块吃一顿饭。吃完这顿饭呢，我们可能就要回农村了，就不在这了。希望你们小两口呢，在北京把日子过得红红火火的。至于我和你妈，你俩，俺俩呢，你俩就不用操心了。当父母的也不能陪你们一辈子，什么事还得靠你们自己。我跟你妈，俺俩走以后呢，小多。月童，你们也都这么大了，我希望你们能把自个儿照顾好。来吧，咱们共同干一杯吧。妈，别那么沉重，我们开心点，乐乐呵呵的啊。爸，来两头子。是不是吃啥东西坏肚子了？啊，我就觉得特别恶心。你先吐。你是不是受风寒了吧？啊，没有啊，我这两天除了单位和家，我哪儿都没去，没着风。哎呀，那你还讲奶茶的不得劲儿啊？我我就觉得挺恶心的。去医院吧，月童啊，妈，没听错吧？那你多少天没来了？一个多月吧。月童啊，你怀孕了，小多呀，月童有了，你快抱儿子了。老头子，月童怀孕了，哎呀。大喜呀，孩子！哎呀，我家人小姐啊，快到妈府里跪下来，快走。
说呀，这孩子啊，跟我那时候也一样一样的，我有张罗，就跟他一样。咱家呀，心诚啊，感谢老天爷呀，给菩萨感动了。月童啊，你看想吃啥，拿你坐下啊。不用了，妈，面不一定很准，你先别太高兴。还不准啥呀？肯定欢迎的，跟我那一模一样的。你妈要说。高高兴兴的走。前一段时间，我有做的不好的地方，我想弥补一下。好啦，你不要老是哭丧着脸，好像欠你两百万一样。你爸妈都有笑容了，你笑一个吧。我跟你真没办法，哭笑不得。哎呀，刚开始弄我不孕不育。这你又怀孕了，你说谁能受了这些事儿啊？过几个月那孩子没有了，怎么处理？怎么交代的事儿？你爸妈明天就走了，这不还有九个月吗？到时候慢慢的再想办法跟他们解释，总比他们明天哭丧着脸回去强吧。大头，喂，喂，多了，大头啊。你好好说话，是不是喝了？你还是胳膊不？这舌头怎么还大了呢？把舌头捋直了。你要是胳膊就过了。喂，喂，大头又喝多了，这一天真闹心。我先看看大头去，这事儿回来咱接着谈啊。都干了啊！舍不得喝，这是我最后一顿酒了。这个月完了，得吃一个月方便面呢。这小白脸都把我坑了，一个月血汗钱，该活该。我要知道。丁灿跟小白脸去看看看看演出，我给他买假票，让他看不成。要说你活该，耍酒疯呢？就你耍死了，人丁灿也看不着，有什么用啊？就是我今天在他跟前，他也眼里没我。就这出，我都不爱瞅你。你再看人家那医生，啊，小白大褂一穿，小听诊器一戴，玉树临风，风流倜傥。啥呀？谁爱看你呀？你跟人能比了吗？比啥？人比人着活着，活不活的留着。比啥？我有一颗诚挚的心，对应他，他能和比吗？真的像我的像。就让我也要哭啊哭！死呢？我也去。嘿，哎呀，够忠诚啊！那你既然这么忠诚，就别这么磨磨唧唧整这一出啊！我窝囊，你窝不窝囊，得拿得起，放得下，好不？要不就放下，要不就一直用你这个忠诚劲儿去打动丁灿，直到有一天。你会被他打动的，哼，相信我行不？哥，你就看着啊，我用时间证明一切。我罗大头，我让丁太发现我，我对他是真好。哎呀，行了，你就这个，这这这，瞅瞅局面，什么局面？你这样。你马上啊，把衣服脱了。出来，洗澡去，洗干干净净的
回事都收拾收拾，让冰炭觉得你永远都是一个可可以信任、可以依赖的好男人，好不好？喝了。